இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லால் இருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நம்ம இந்த கூடையை மேலே வளர்த்துறதுக்கு ரெண்டாம் பாகத்துக்கு வந்திருக்கோம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் முதல் வரிசையை இங்கே முடிச்சிருக்கோம் அதனால் நம்ம இப்போ அடுத்து இந்த பக்கம் திருப்பிக்கலாம் சரியா அங்கேயே கூட நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி கூட இங்கே கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் திருப்பிக்கிறேன் இப்போ வந்து நமக்கு நாலு லைன் நம்ம ஏற்றணும் ரெட்டில் நாலு லைன் ஏற்றணும் அப்படி மேலே ஏற்றும் பொழுது நமக்கு ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டால் இந்த இதுக்கு சரியாக வரும் சரிங்களா நம்ம போன எபிசோட்லேயே நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதே மாதிரி தான் நம்ம திரும்பவும் ஆரம்பிக்கிறது இந்த முனையிலேருந்து ஆரம்பிக்க வேணாம் ஒரு மூணு நாள் விட்டுட்டு நீங்கள் இப்படி ஆரம்பிங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஏணிப்படி முடித்து உங்களுக்கு தெரியும் அது அது மூலயமா நம்ம அப்படியே போட்டு நாலு லைனை மட்டும் முடிச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் நம்ம சொருகிறதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுட்டு அப்படியே இதை தொடர்ச்சியாக ஒரு நாலு வரிசை ஏணிப்படி முடிச்சு தெரியாதவங்களுக்கு நான் அதை மு போடும்பொழுது உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபுல்லாக இது அந்த ரவுண்டை முழுக்க முடிச்சுட்டு வந்து இங்கே வரும்பொழுது ஏணிப்படி முடிச்சுக்கு இதை உடச்சி நம்ம மேலே ஏற்றுவோம் அது வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நாம் இது வரைக்கும் வந்துட்டோம் பாருங்கள் முன்னாடி இருக்கிற இந்த முதல்ல போட்ட பூவோட துண்டு ஒயர் தெரியுதுங்களா இப்போ இதை நம்ம லூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் போடுற விதத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இல்லைன்னா அப்படி மடித்து கூட ஏற்றுவாங்க அது எனக்கு அவ்வளோவா திருப்தி இல்லைன்றதால நான் இப்படி தான் போடுறது இந்த பூவை அப்படியே கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே மேலே ஒரு வளையத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு நம்ம இந்த போட்டுக்கிட்டே வந்த ரன்னிங் ஒயரோட கண்டினியூ இருக்கு இல்லைங்களா அப்படியே அதை எடுத்து நம்ம அந்த ரன்னிங் ஒயரோட பண்டலை அப்படியே மொத்தமாக அப்படியே முடித்து இது போகிற பாதையிலேயே அப்படியே இதுக்குள்ளே நுழைச்சி அப்படி கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் அந்த பண்டல் பெருசாக இருக்கிறதால அது நுழையிற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் இதை லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த துண்டு ஒயர் உங்களுக்கு இடையூறாக இருந்தால் நீங்கள் தற்சமயத்துக்கு இப்படி உள்ளே சொருகி விடுங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து ப்ராப்பராக அதை சொருகிக்கலாம் சரியா இப்போ இது இப்படி இருக்குது இல்லைங்களா நீங்கள் இந்த பண்டலை இப்படி கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயரை அப்படியே இதில் சுற்றி விடுங்க ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு குழப்பம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக இப்படி சொல்லித்தரேன் இப்போ இதை நம்ம நெருக்கமாக இப்படி சுற்றிக்கிட்டோம் இல்லையா இப்போ இந்த வளையம் இருக்குது இந்த வளையத்துக்குள்ளே நம்ம இடதுலேருந்து இப்படி வளது கொடுக்குறோம் கொடுத்து அது உள்ளே வந்துருச்சு அந்த வளையத்துக்குள்ளே வந்து இப்போ நம்ம இந்த பூவை திரும்பவும் டைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது எப்படியே இழுத்தோம்னா தன்னால் டைட் ஆகிடும் தெரியுதுங்களா இப்படியே டைட் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ நம்ம அந்த துண்டு ஒயர் இருக்கு இல்லையா அந்த துண்டு ஒயர் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம சொருகினதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் மேலே மேல் பக்கமாக கொடுத்து முடிச்சுருங்க அதை இப்போ இந்த நம்ம கொடுத்த இந்த துண்டு ஒய துண்டு ஒயரை மேலே எடுத்துருங்க இந்த கண்டினியூவேஷன் ஒயரை அடியில் போகிற மாதிரி வச்சிங்கன்னா அப்படியே அது மேலே போகிறதுக்கு அடுத்த லைனுக்கு மேலே போக அது வசதியாக ஆகிடும் தெரியுதுங்களா அப்படியே அது மேலே போயிடும் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பூக்கு நுழைச்சி டைட் பண்ணி விட்டுடலாம் இது வந்து பிரியறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஒயரை கட் பண்ணலை அப்படியே அடுத்து தொடர்ச்சியாக நம்ம மேலே தான் ஏறுறோம் இது ரெண்டாவது லைனை நம்ம ஏற்றுறோம் இதே விதத்துலேயே நீங்கள் இன்னமும் ஒரு மூணு லைன் போட்டிங்கன்னா மொத்தம் இந்த மாதிரியே நமக்கு இந்த நாலு ஸ்கொயராக அப்படியே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒயரை திரும்பவும் பழைய மாதிரியே நம்ம சாண்டில் கலர் கட் பண்ணி நுழைச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி முடிச்சுட்டு நீங்கள் திரும்பவும் சாண்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு லைன் போடுங்க திரும்பவும் ரெட்டு ஒரு ரெண்டு லைன் போடுங்க இப்படி உங்களுக்கு எவ்வளோ உயரம் வருதோ அத்தனை உயரம் போட்டுட்டு நம்ம கூடைய அப்படி தான் முடிக்கணும் சரியா இப்போ நான் தேவையான அளவு கூடையோட உயரம் வளர்த்து போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கும் மேலேயும் வளர்த்தலாம் 
இந்த கீழே இருக்கிற அகலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டால் கொஞ்சமாவது அது பொருத்தமாக இருக்கும் மேலே வந்து நான் ஒரு இருபத்தி உயரம் போட்டேன் போட்டுட்டு அப்படியே அதை ரெண்டு ஒன்று உள்ளே போயிருக்கு ஒன்று வந்து எட்ஜில் நிற்குது சரிங்களா இப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த கூடையுடைய உயரம் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்ல சராசரியாக இருக்கும் இந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கைப்பிடி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதாவது இதில் இருக்கிற மாதிரியே நம்ம ஏற்கனவே இது பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இரண்டு நேரத்தில் முறுக்கு முறுக்கு கைப்பிடின்ற விஷயம் அதில் வந்து நம்ம இதில் நாலு இப்போ இந்த இதே மாதிரியே இங்கே நம்ம எப்படி ஏற்றினோமோ அதே மாதிரி இங்கே நாலு இந்த பார்டர் மாதிரி ரெண்டு அந்த மாதிரியே கொடுத்துருக்கேன் அது ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இப்போ ஸ்கேலில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்கேலு அளவுக்கு நான் ஒயரை எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா நாலு இது வரைக்கும் அஞ்சு இந்த மாதிரியே மூணு இது எடுத்திருக்கேன் அப்போ வந்து கொஞ்சம் கைப்பிடி உள்ளே அது இது வந்து ஸ்டஃப்பு இந்த ஸ்டஃப்பு வந்து நல்ல ஒரு கனமாக இருந்ததுன்னா நமக்கு இந்த முறுக்கு ஹேண்டில் இன்னமும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் இந்த நிற உயர் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கிறதால இதை தான் வந்து உள்ள ஸ்டஃப்புக்காக கொடுக்குறேன் அப்படியே மூணு மடங்காக எடுத்துக்கிறேன் அஞ்சு ஸ்கேல் அஞ்சு ஸ்கேலுன்னு மூணு மடங்காக எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நம்ம ரெண்டு பக்கம் பிரிக்கும் பொழுது இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பக்கம் கொடுத்து இன்னொரு பக்கம் நுழைச்சி எடுப்போம் இல்லையா மீதத்தை நம்ம உள்ள தான் சொருக போகிறோம் இப்போ இதை வந்து நான் இதில் க சென்டர் வந்து நம்ம சுலபமாகவே பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இந்த ரெண்டு பார்டருமே சென்டராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி தான் இதுலேயும் எடுத்திருக்கேன் இல்லைங்களா இப்போ இந்த உயரம் மட்டும் நீங்கள் கணக்கு போட்டுக்கோங்க அதாவது இந்த இந்த பாக்ஸில் நடுவில் நான் சொருவியிருக்கேன் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே போல் நம்ம இந்த பாக்ஸை நம்ம நடுவில் இருக்கிற இடத்த நம்ம சொருகி எடுத்துட்டோம்னா கொஞ்சம் சுலபமாக வந்துடும் அதாவது ஒரே ஈவனாக இருக்கும் இந்த பார்டரோட இந்த பக்கம் கொடுத்து இந்த பக்கம் எடுத்துடுறேன் பக்கத்து பக்கத்திலே கொடுக்கலாம் அது வந்து கொஞ்சம் அந்த கைப்பிடி வந்து அவ்வளோ அகலம் கிடைக்காது ரொம்பவே குறுகலாகிடும் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு பூ விட்டு தள்ளி தான் கொடுத்துருக்கேன் இது அஞ்சு ஸ்கேலுன்றது உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது இன்னமுமே உங்களுக்கு கைப்பிடி ரொம்ப லென்த்தாக வேணும்னாலும் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இதுவே கொஞ்சம் ரொம்ப சரியாக இருக்குது இப்போ இதை ரெண்டு பாகமாக இப்படி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதை நம்ம உங்களோட சந்தேகத்துக்கு ஒரு ஒயரை கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சு இப்படி அளந்து பார்த்துக்கோங்க இப்படி பார்த்துக்கிட்டு அது சரியாக இருக்கா அந்த அளவு போதுமான்னு கூட நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மீதி உள்ள இவ்வளோ பாகம் போகும்பொழுது அதை நம்ம சுற்றி சொருகிறதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த இடம் வந்து இதை சமப்படுத்தி இப்படி வைக்கிறோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு நிறத்தையுமே நீங்கள் இப்போ அதை சுற்றி சுற்றி நம்ம பின்னுறதுக்கு ரெண்டு நிறத்தையும் ஒரே டைம்லேயே இப்போ நம்ம கொடுக்கணும் கொடுக்கும்பொழுது நீங்கள் அடியில் சிகப்பு வர மாதிரி முதல்ல கொடுத்துருங்க ஏன்னா நம்ம ஆரம்பிக்கிறது சிகப்புலேருந்து ஆரம்பிப்போம் அப் அந்த பிடி அப்படி தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை எடுத்து ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சு ரன்னிங் ஒயர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ரன்னிங் ஒயர் இல்லைன்னா இந்த முறுக்கு ஹேண்டில் போட முடியாதுங்க ஒயர் வந்து உங்களுக்கு பத்தலைன்னா நீங்கள் உருட்டை கைப்பிடி போட்டுக்கலாம் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ இந்த துண்டு ஒயரை ஒரு பக்கத்தில் நம்ம இப்படி வச்சிடுறோம் கொஞ்சம் இது கூடுதலாக அப்படி உள்ளே இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த கைப்பிடி வந்து நகராமல் நல்லா இதில் இதில் பிடித்த மாதிரி நம்ம பின்னி பின்னி வரும் பொழுது அது ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இதை பண்ணும்பொழுது அடிக்க முதல்ல ஒரு நாலு பூ போடுற வரைக்கும் இந்த உயரத்தை சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதை நுழைச்சதுனால அந்த ஒயர் வந்து நகர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா அந்த நகராமல் இருக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு முறையும் இது சரியாக இருக்கா கொஞ்சம் அந்த பிடிமானம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம பின்ன ஆரம்பிச்சிட்ட பிறகு அது சரியாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஆரம்பிக்கிற கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மட்டும் நம்ம இழுத்து போடும் பொழுது நம்மளை அறியாமல் கொஞ்சம் இழுத்துருவோம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் சரியாக பிடிச்சிக்கிட்டு செய்யுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அது சுற்றி சுற்றி வந்த பிறகு சரியாக இருக்குதான்னு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிடிமானம் கிடைச்ச பிறகு அது நின்றுடும் அப்படியே நம்ம முதல்ல ஒயரை பூ போடும் பொழுது சரியாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் இல்லையா அதே முறை தான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயருமே இப்படி தான் வச்சு போடுறோம் 
இப்படி வச்சு போடும் பொழுது நமக்கு அடி வயர் இப்படி ஒரே ஒரு வளையம் போட்டு அடியில் இந்த வயர் எந்த பக்கம் வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த வயர் இப்படி உங்களுக்கு இடது பக்கமாக வருது அப்படின் பொழுது இதை இப்படி மடைக்கிறீங்க இல்லையா அப்போ கட்டாயமாக அது இடது பக்கம் தான் நீங்கள் போடணும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம பிரித்து சரியாக பிடிக்கணும் இப்போ இது அப்படியே அது போகிற போக்குலேயே நீங்கள் திரும்பவும் இப்படி மடக்கும் பொழுது இந்த ரன்னிங் ஒயரோட கண்டினியூ உங்களுக்கு கீழே இப்படி ரைட் சைடில் வருது இல்லையா இப்படி மடக்கும் பொழுது இது கட்டாயமாக வலது பக்கம் தான் போடணும் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்தது தான் இப்போ இந்த கூடையை பார்க்கும் பொழுது நான் வேகமாக போட்டுட்டேன்னா புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு புரியாது இல்லையா அதுக்காக தான் இதை திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதை நம்ம இப்படி வளைக்கும் பொழுதே ரெண்டையும் சேர்த்து வளைக்கும் பொழுதே இந்த இது வந்து இந்த ரன்னிங் ஒயரோட அடி பாகம் இப்படி இடது பக்கம் வரும்பொழுது இது கட்டாயமாக இடதுல போடணும் போட்டுட்டு அந்த வளையத்துக்குள்ளே நம்ம அங்கே வச்சுருந்த அந்த ஒயருங்களை இழுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறத அந்த வளையத்துக்குள்ளே கொடுத்து இப்படி இழுக்கிறோம் இப்போ இந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு நாலு பூ போட்டிங்க இல்லையா சரியாக இருக்கா நம்மள அறியாமல் எழுத்துட்டோமா அப்படின்றத கொஞ்சம் இந்த முறை இது மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் வித்தியாசம் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பெருமளவு ரொம்பவே இறங்கிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் இதை இப்போவே இழுத்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பின்னும் பொழுது நகராது சரியாக நம்ம போடுறத முதல்லேருந்தே இப்போ நாலு இந்த சிகப்பு நாலு வரும் பொழுது அப்படியே அதை நீங்கள் அடுத்தது ரெண்டு அப்படின்னு வரும்பொழுது நீங்கள் இந்த ஒயரை ரன்னிங் ஒயர் கையில் பிடிச்சிருக்கிறத நம்ம மாற்றி கொடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இது மூணு ஆயிருக்கு இதுவும் மூணு ஆயிருக்கு இல்லைங்களா நாலு போட்ட பிறகு நம்ம சந்தன கலரை மேலே மாற்றி கொடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியணும் ரைட் சைடில் கொடுக்கறத ரைட் சைடில் கொடுக்கணும் லெஃப்டில் கொடுக்கறத லெஃப்டில் கொடுத்து அப் அதே இடத்துலையே நம்ம இந்த இந்த ஒயர்களை அதே இடத்துலையே நம்ம பிரித்து விடணும் இப்போ நாலு ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம இப்படி திருப்பிக்கிறோம் சும்மா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அது இதுவாகும் அதனால் பரவாயில்ல நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த புதுசாக மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமப்படும் ஒரு இதில் தான் அப்படி இருக்கும் அடுத்தது டக்குன்னு தானாக அதே சந்தன கலரே மேலே வரும் சரிங்களா இது மட்டும் நம்ம ரெண்டு தான் போட போகிறோம் இந்த கைப்பிடி வந்து நல்லாவே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டு போட்டுவிட்டோம் திரும்பவும் நாம் இதை இப்படி தூக்கி இப்படி திருப்பி கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எப்படி வசதியாக வருதோ அப்படி கொடுத்துக்கோங்க முதல்ல போடுறது மட்டும் கொஞ்சம் சிரமப்படும் பிறகு சரியாயிடும் அதை ஞாபகமாக நீங்கள் நாலு ரெண்டு நாலு ரெண்டு அப்படின்ற விகிதத்தில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே அழகாக அந்த இப்போ இது போட்ட மாதிரியே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இது இது மாதிரி சிக்கல் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் மாட்டுது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி மாட்டுறதுக்கு நீங்கள் இந்த ஒயரோட இந்த நம்ம அளந்து இப்படி பண்ணினோம் இல்லையா இதையெல்லாம் நீங்கள் அப்படி கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ உங்களுக்கு எங்கேயும் அது சிக்காது இப்போ இந்த ஸ்டஃப்புக்காக நம்ம உள்ளே கொடுத்தது இந்த தொடர்ச்சியோட இந்த ஒயரு இடது பக்கம் வந்தால் இது முழுக்க இடது பக்கமே தான் வரணும் நீங்கள் ஓ இப்படி மாற்றிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா பின் பக்கத்தில் அந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் வரணும்னா அந்த மாதிரி அந்த ஒயர்கள் ஒன்றோட ஒன்று இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமும் மாறி வரக்கூடாது அது மட்டும் கொஞ்சம் கவனத்தோடு பார்த்து செய்யுங்க
இப்போ இது வந்து சரியாக இந்த அளவுக்கு சரியாக பொருத்தமாக இருக்கான்னு நம்ம போட்டதை வச்சு பார்த்துக்கணும் சரிங்களா முதல்ல வந்து கொஞ்சம் முறுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் முதல்ல அந்த ஒயர் வந்து அதனுடைய போக்குலேருந்து மாறி நம்ம பின்னுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது இல்லையா பிறகு அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண பண்ண சரியாயிடும் இது சரியான அளவாக பார்த்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை ஓரளவுக்கு இந்த இதுக்கு ஈக்குவலாகவே அப்படியே விட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதே மாதிரி முறை தான் நம்ம இந்த பக்கம் எப்படி பண்ணினோமோ அதே மாதிரியே இந்த பக்கமும் நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க உள்ளே வந்து முடிச்சு வந்து போட வேண்டாம் கொஞ்சம் பிகினர்ஸாக இருக்கும்பொழுது போடணும்னு நினச்சா போடுங்க முடிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு சொருகணும் மிச்ச ஒயரெல்லாம் சொருகணும் நான் வந்து முடிச்சு பெரும்பாலும் போடுறதில்ல ஏன்னா அந்த உள்ளே வந்து நம்ம சொருகும் பொழுது இந்த இந்த எதிர்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு பக்கம் கோர்த்தது இந்த ஒரு பக்கம் அப்படியே பிரித்து எல்லா திசைகள்லேயும் அது போகிற பாதையில் சொருக்கி விட்டுட்டேன் அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு கை வச்சா கூட இந்த இடத்துல நம்ம முடி போட்டோம்னா கொஞ்சம் அப்படியே தடிமனாக இந்த இடம் பெருசாக தெரியும் இல்லையா அது இல்லாமல் ஈவனாக இருக்கும் அதுக்காக நான் அப்படியே தான் சொருக்கி விட்டுருவேன் எப்போ சொருகினாலும் இப்படி சொருகணும்னா நேர் பாதையிலே சொருகுங்க இப்படி இ இங்கே சொருகிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே இந்த கிராஸில் சொருகினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹோல் வழியாக நம்ம போட்ட அந்த ஒயர் எல்லாம் தெரியும் அது அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது அதனால் நீங்கள் அது எந்த பாதையில் நீங்கள் சொருகிறீங்களோ அப்படியே தொடர்ச்சியாக சொருகி விட்டுருங்க நேர் நேராக சரிங்களா இதை பாருங்கள் சொருகி உள்ளே எல்லாத்தையும் அப்படியே சொருகி விட்டுட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கைப்பிடி எப்படி ஸ்டிஃப்பாக நிற்குது இது பாருங்கள் நிற்காமல் இப்படி விழுது இல்லையா அதனால தான் நம்ம கட்டாயமாக இந்த இடத்துல இந்த டைப் பண்ணுறோம் இப்போ நான் வந்து இது பொருத்தமாக இந் இங்கே ஒரு சிகப்பு இங்கே ஒரு சிகப்புன்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துக்கு ஒரு இந்த சாண்டில் கலரை நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம இது போகிற போக்குலையே இப்படி மேலே வச்சு கட்ட வேண்டாம் இதுக்குள்ளாரவே நீங்கள் இப்படியே கொடுங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் இதையும் நம்ம அதே மாதிரி தான் உள்ளே அது போகிற பாதையிலேயே நம்ம சொருகி விடணும் இதையும் கூட நீங்கள் முடிச்சு போட வேண்டாம் அப்படியே இப்படி பண்ணுறீங்க இல்லையா இது போல் இது போல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த பக்கம் போகிறத இப்படி சொருகி விடுங்க இந்த பக்கம் போகிறத இப்படி சொருகி விடுங்க ரெண்டு பக்கமும் இப்படி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக அப்படியே சொருகி விட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரு டைட்டாக பிடிச்சிக்கும் இந்த சாண்டலில் நம்ம சாண்டல் கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு அந்த நம்ம போட்ட அந்த முறை வந்து மாறாமல் இருக்கும் இப்போ தேவையான அளவு நம்ம உள்ளெல்லாம் கரெக்டாக சொருகியாச்சு சரிங்களா இந்த கூட உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்